வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் இரண்டு கலப்பு எண்கள் இதில் எடுத்துக்காட்டு இரண்டில் இருபத்தி ஏழு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் மற்றும் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஒன்று பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பை பை இரண்டு எனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று என காட்டுக இசட்டோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இது இருக்கு இல்லையா இசட் மைனஸ் ஒன் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன்று இதோட மதிப்பு பை பை இரண்டு அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று வரும் நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்மில் தெரியும் என்னென்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் பை இசட் டூ அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் டூன்னு எழுதும் இதை அங்கே நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பயன்படுத்தலாம் பாருங்கள் கொடுத்துருந்த எடுத்து எழுதிட்டோம் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் இசட் ஒன்று தொகுதியில் இருக்கிறது இசட் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் டூ இசட் டூன்னுன்னா எங்கே இருக்கிறது பகுதியில் இருக்கிறது முதல்ல இருக்கிற தொகுதியில் இருக்கிறது ரெண்டாவது பகுதியில் இருக்கிறது சரியா ஈக்குவல் டு பை பை இரண்டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே இசட்டுக்கு வந்து மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம மாற்றி எழுதிக்கலாம் இசட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்போது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட்டு இசட்டுக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே வந்துடும் இதோட மதிப்பு பை பை இரண்டு சரியா இப்போ பாருங்கள் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இந்த மெய்ப்பகுதி கட் பண்ணி தனித்தனி எழுதிடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்றது மெய்ப்பகுதி ஐ ஒய்ன்றது கற்பனை பகுதி அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இது வந்து என்னது மெய்ப்பகுதி ப்ளஸ் ஐ ஒய்ன்றது கற்பனை பகுதி இது வந்து எதுக்கு சமமாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க பை பை இரண்டுக்கு சமமாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நம்ம இந்த ஆர்குமெண்ட்டை நீக்கணும்னா நமக்கு என்ன வரும் டேன் இன்வர்ஸ் வரும் அதாவது ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இப்போ அதாங்க இது பண்ண போகிறோம் ஆர்குமெண்ட்டை மீக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே மாடுலஸ் போட வேண்டாம் மாடுலஸ் போட நம்ம டேட்டாவே எழுதிக்கலாம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ஒய்ன்றது கற்பனை பகுதி இங்கே கற்பனை பகுதி என்ன இருக்குது ஒய் தான் இருக்குது பை மெய்ப்பகுதி எக்ஸ்ன்றது மெய்ப்பகுதி இங்கே எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நீங்கள் மாடுலஸ் போட்டாலும் சரி இல்லை மாடுலஸ் போடாமல் அப்படியே இது பண்ணாலும் சரி நம்ம நிரூபிக்க தான் போகிறோம் சரியா நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் மைனஸ் அதே மாதிரி பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மெய்ப்பகுதி முதல்ல என்ன வரணும் கற்பனை பகுதி மெய்ப்பகுதியில் கற்பனை பகுதி கற்பனை பகுதி ஒய் மெய்ப்பகுதி என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதோட மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் பை பை இரண்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம லெவன்த்தில் ஒரு ஃபார்ம்லாம் படிச்சுருப்போம் என்னென்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு tan inverse of a minus b by 1 plus ab இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருப்போம் இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் பயன்படுத்தலாமா பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் டேன் இன்ஸ் எப்படி எழுதலாம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஏக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கே இருக்கிற மைனஸ் பிக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏபி ஏக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்டு பி பிக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதோட மதிப்பு என்னவாக இருக்குது பை பை இரண்டாக இருக்குது சரியா இப்போ பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் வலது பக்கம் போச்சுன்னா டேனாக மாறிடும் இப்போ இதை மட்டும் நம்ம சுருக்க போகிறோம் சுருக்கமாக பாருங்கள் முதல்ல இது ரெண்டு பெருக்க போகிறோம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு x ப்ளஸ் ஒன்று பகுதியை பெருக்கி நம்ம குறுக்க ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று சரியா அதே மாதிரி இங்கே குறுக்கு பெருக்கல் இங்கே எதுவுமேலாம் ஒன்று தானே இருக்குது அப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதே ஒன்றையும் பெருக்குனா என்ன வரும் x மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஒன்றையும் இதையும் பெருக்கிறோம் என்னங்க பாருங்கள் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன வந்துடும் நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒய் ஒய்யும் பெருக்குனா ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரை ஒன்றையும் பெருக்குனா ஒய் ஸ்கொயர் தான் வரும்
இங்க ரெண்டு இதுலையும் வகுத்தல் இருக்கு ரெண்டு பின்ன வகுத்தல் இருக்கு பகுதி சமா இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்போ அது கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் இருக்கு பாருங்க இந்த ஒய்யை உள்ள பெருக்கிடலாமா என்ன ஆகும் பாருங்க ஒய்யும் எக்ஸையும் பெருக்குன்னா ஒய் எக்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ் ஒய்யி ஒய்யும் ஒன்னையும் பெருக்குன்னா ஒய்யி இந்த மைனஸ் ஒய்யை உள்ள பெருங்க மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் நாலும் எக்ஸ் ஒய் நாலும் ஒன்று தான் மைனஸ் மைனஸ் பெருக்குன்னா பை அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபார்மில் என்ன ஃபார்மில் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு வில எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு வில ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் இந்த ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு டேன் பை பை இரண்டு தொண்ணூறு டிகிரி டேன் தொண்ணூறு டிகிரியோட மதிப்பு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்னா என்ன ஒன்று பை ஜீரோ ஒன்று பை ஜீரோ நீங்கள் இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டி போட வேண்டாம் டேன் தொண்ணூறு டிகிரி மாதிரி இப்போ இன்ஃபினிட்டா இன்ஃபினிட்டா என்ன இடத்துல ஒன்று பை ஜீரோ அதாவது பகுதியில் ஜீரோ வரணும் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு டவுட் வரலாம் சார் ரெண்டு பை ஜீரோ அதுவும் இன்ஃபினிட்டி தானே அஞ்சு பை ஜீரோ அதுவும் இன்ஃபினிட்டி அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வந்தால் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும்னா இந்த டேன் பை பை இரண்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சைன் பை பை இரண்டு காஸ் பை பை இரண்டு எழுதிக்கலாமா அப்போ பாருங்கள் சைன் பை பைனா சைன் தொண்ணூறு டி சைன் தொண்ணூறு டிகிரியோட மதிப்பு ஒன்று காசு தொண்ணூறு மதிப்பு ஜீரோ அப்போ பாருங்கள் டேன் பை பைனோட மதிப்பு என்ன ஒன்று பை ஜீரோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நான் வச்சு கொண்டு வந்துடுங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் குறுக்க பெருக்க போகிறோம் ஜீரோ இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் இது இங்கே போனால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போது அதுக்கு முன்னால் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் கேன்சல் இங்கே ஒரு ஒய் இங்கே ஒரு ஒய் கூட்டினா ரெண்டு ஒய் இன்டு ஜீரோ இந்த ஜீரோ இங்கே வந்தால் என்ன மாறிச்சு பெருக்கலாம் மாறி ஈக்குவல் டு ஒன்று இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஜீரோ ரெண்டு ஒய் இன்ச்சு பெருக்குனா ஜீரோ தான் இதை உள்ளே பெருங்க ஒன்னே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னே மைனஸ் ஒன்றே பெருங்க மைனஸ் ஒன்று ஒன்னே ஒய் ஸ்கொயர் பெருனா ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று இங்கே கொண்டு வாங்க ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடுமா அப்போ ஒன்று ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய்ஸ் அப்படியே சைடை மாற்றிங்க இடது பக்கம் வலது பக்கம் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது அல்லது நிறுவப்பட்டது இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி